सुस्वागत आजकल लाइव अनुष्ठने आज के विषय हमारे एक स्वास्थ्य विषयक लाइव अनुष्ठान सुस्थ्य सन्धान शुरू करते जा महान आल्ला पाक दरबारे कमना करी जो प्रोग्राम सुंदर भावे सफल सफल है एवं सुंदर भावे अपन प्रश्न उत्तर दीते सुप्रिया दर्शक श्रोता आज के विषय हे हृदरोग अथवा हार्ट डिजिज यही विषय आलोचना करबें आजकल स्वनमधन्य बांगलेशर कार्डिओलजिस्ट मेडिसिन विशेषज्ञ चिकित्सक डर प्रफेसर कर्णेल अवसरपत्र जिहद खान मानसम्मत खबर मानसम्मत ओषद एवं मानसम्मत चिकित्सार अभाव देश लोक जन विभिन्न समय नाना रोगे आक्रांत तो हो नाना रोग आक्रांत मध्य एक विशेष रोग हम हार्ट डिजिज हृदरोग ये हृदरोगे विषय आज के आलोचना करब इनशाला अपना पशे थकबें सकल प्रश्न उत्तर सरसर दीते चेष्टा करब इनशाला जे प्रफेसर जाद खान साहेब আপনাকে আমরা সুস্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে ধন্যবাদ আমরা আজকে এমন একটি রোগ সম্পর্কে আলোচনা করতে যাচ্ছি যে রোগটি হচ্ছে মূল যে রোগটি যে লোক রোগের কারণে যেই অঙ্গের রোগের কারণে আমাদের যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো ঘটনা ঘটে যেতে পারে সেটি হচ্ছে হার্ট সে ডিজ এটাকে আমরা বাংলায় দিল বলি অথবা হিন্দি বা উর্দুতে দিল বলা হয় এই যে হৃদ রোগটা আমরা ছোটোবেলাও দেখি এবং অল্প বয়সও দেখি छोटो अवस्था देखिए अल्प बयस देखे और देखा जा वृद्ध बयस ये रोग देखा जाए अनेक समय देखा जा एक मानुष पड़े गलो हठात कर मारा मारा गलो हार्ट डिजिज हलो बुके हाथ दिए बलो जो व्यथा हे एक पर देखा जा लोकटी आ नहीं एक मानी एक अंगे रोग योगटार सम्पर्क आनी एक बोल ह्वाट इज द हार्ट डिजिज एवं क्यों हाँ धन्यवाद डॉक्टर कसरे फारूकी सुप्रिय दर्शक श्रोता अपनारा जेने अबाक हबें जो बर्तमान पृथ्वी बेसर जेखने स्टैटिस्टिक्स भलोभ ना जिसब देशे से बेसर उन्नत देशगूलते एक नम्बर मृत्युर कज व कारण हे हृदरोग जे हमारे एक टेलीफोन चले आससे असलमकुम वरहमतुल्ला सुप्रिय दर्शक श्रोता अपन नाम बयस और समस्यागुली एक एक बोले थकूँ हृदरोग लक्षण होते रक्तनल जो ब्लक थे तक ए रकम उठते गले टायार्ड बा धरपड़ करते मैं धरपड़ होते क्षेत्र में रिस्क फैक्टर की जाना इम्पर्टेंट जो प्रेसार डायबिटीज स्मोकिंग कोलेस्टरल एगू आना एगू जदि थे बयस जो अपना चल्लिस हृदरोग कथा तो गुरुतर साथ ही चिंता करते हैं इटार जो जो इम्पर्टेंट एक परीक्षा से इसिजि तर इको इटिटी एगू कर ले तीन तला अपने जो उठते गले टायार्ड लागे श्वाक मत है अथवा धरपड़ कर अस्वस्ती लागे ये इको इटिटी थे धरा पड़े जो हार्टर कारण हो क्षेत्र में इसिजी तो आप चेन्ज पाई आपनर ओ जिन तीन तला उठले जाफिसियलि एक उचु मेशिने इटिटी मान एक टेस्ट जेटा प्रति तीन मिनट पर पर स्पीडो बाढ़ते थे और उँचू होते थे अर्थात पहाड़े दोतला तीन तला उठार मत ही टेस्ट ये टेस्ट कर ले मोटामोटी रोग धरा पड़े ये अल्प बयस वनारे रोग देखा दिल मैंने समस्या हे बस तो हार कथा छो ना उनार बस एकुश बोलें एकुश जी एकुश बचरे क्योंकि हार्ट रोग हर सब मना खूब ही कम मैं हृदरोगे क्योंकि हार्टर क्योंकि कैकधरण रोग है एक हे रक्तनल रोग 
আট হচ্ছে জন্মগতভাবে হার্টের ছিদ্র থাকা হতে পারে আবার রিউমাটিক ফিভারের কারণে বাতজনিত রোগ যেগুলো ভাল ড্যামেজ হয়ে যায় এই ধরনের হতে পারে এবং অনেক সময় ইলেকট্রিক সার্কিটের সমস্যা এই মেইনলি এই চার ধরনের রোগ হয়ে থাকে একুশ বছরে জন্মগত রোগ আছে কি না সেটার জন্য একটা কালার ডপলার ইকো করলেই বা এক্সরে করলেই মোটামুটি রোগ ধরা পড়বে যে আমরা আগের কথা ফিরে যাই যে এই যে হার্ট ডিজিজটা হচ্ছে আমরা ছোটোবেলায় মায়ের যে আরেকটা টেলিফোন চলে আসছে আমরা টেলিফোনটা নিয়ে জি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ জি ভাই আপনার নাম বয়স সমস্যা বলুন জি বলুন আপনার হাজির হয়ে গেছে আমি কি করা উচিত আমি যতটুকু আমি বুঝতে পারলাম আপনার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে সম্ভবত ছোট ধরনের কোনো হার্ট অ্যাটাক হয়েছে যার ফলে আপনি এখনও ভালো আছেন এবং দৌড়াতে পারেন মাটি কাটতে পারেন সব ধরনের কায়িক পরিশ্রমই করতে পারেন আপনি এই ক্ষেত্রে যেহেতু একবার আপনার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল আরও কিন্তু ভবিষ্যতে হার্ট অ্যাটাক হওয়ার একটা ঝুঁকি থাকে সবসময় এই জন্য আপনাকে অবশ্যই কোলেস্টেরলটা চেক করা দরকার ডায়াবেটিস আছে কি না থাইরয়েড বা হরমোনের কোনো প্রবলেম আছে কি না এগুলো আপনাকে চেক আপ করা উচিত আর অবশ্যই আপনাকে দুইটা মেডিসিন অবশ্যই খেয়ে যেতে হবে যেন ভবিষ্যতে অ্যাটাক না হয় যে বা চারটা মেডিসিন এক হচ্ছে ইকোস্প্রিন বা অ্যাসপ্রিন জাতীয় ওষুধ খাবেন কোলেস্টারল কমানোর ওষুধ খাবেন তারপরে বেটা ব্লকার জাতীয় একটা ওষুধ খাবেন হার্ট অ্যাটাক হলে অনেক সময় হার্টটা দুর্বল হতে থাকে বা বড় হয়ে যেতে থাকে এটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য এই একটা এসি ইনহিবিটার বলি বা এআর বি অ্যানজিওটেন রিসেপ্টার ব্লকার এ ধরনের মেডিসিন আছে এরকম চারটা মেডিসিন হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পরে প্রত্যেক পেশেন্টকে খেয়ে যেতে হয় লাইফ আমার মনে হয় উনি এত কিছু বুঝবেন না উনি একজন মানে কার্ডিওলজিস্টের কাছে গিয়ে পরামর্শ নেওয়া আছে আমরা একটা কথা বলতে চাচ্ছি যে আমাদের অনেক প্রশ্ন আসবে ইনশাল্লাহ এনজাইনা পেক্টোরিস অথবা যেটাকে আমরা ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ এই যে ইসকেমিক হার্ট ডিজিজটা কি এবং কেন কিভাবে হয় এটা ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ হচ্ছে রক্ত নালীর মধ্যে যখন আস্তে আস্তে চর্বি জমতে থাকে আমরা বলি প্ল্যাক কোলেস্টারল এবং বিভিন্ন টিস্যু ওই সেল দিয়ে একটা রক্ত নেটা চিকন হতে থাকে আস্তে আস্তে এই প্ল্যাক তৈরি হওয়াটাই হচ্ছে এভাবে ন্যারো বা চিকন হয়ে গেলে এখান থেকে ইসকেমিক হার্ড ডিজের উৎপত্তি এবং ইসকেমিক হার্ড ডিজ বলতে আমরা কতগুলো জিনিস বুঝছি যেটা আপনি একটু আগে উল্লেখ করেছেন যে অ্যানজাইনা প্যাক্টোরিস অ্যানজাইনা প্যাক্টোরিস হচ্ছে যে হাঁটতে গেলে বুকে চাপ দেবে ব্যথা করবে রেস্ট করলে ব্যথা কমে যায় এটা হচ্ছে অ্যানজাইনা প্যাক্টোরিস ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ চার পাঁচভাবে প্রেজেন্ট করতে পারে এক হচ্ছে অ্যানজাইনা প্যাক্টোরিস হিসাবে আসতে পারে অথবা হার্ট অ্যাটাক নিয়ে পেশেন্ট আসতে পারে অথবা সাডেন ডেথ নিয়ে হঠাৎ করে কোনো রোগ ছিল না জানা ছিল না হঠাৎ করে পেশেন্ট মারা গেল এটাও কিন্তু ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজের একটা প্রকাশ বা বহি প্রকাশ ঘটে আরেক সময় অনেক সময় অ্যারিথমিয়া নিয়ে আসতে পারে বিভিন্ন অ্যাবনর্মাল হার্ট রিদম এবং হার্ট ফেলিওর এই চার পাঁচ ধরনের প্রেজেন্টেশন নিয়ে ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ সাধারণত আসে তবে ইস্কেমিক হার্ট বলতে মেইনলি হার্টের যে রক্ত নালী এর রোগ আর কি এটা চিকন হয়ে যাওয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া এটাই হচ্ছে ইস্কেমিক হার্ট অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে কোনো লোক বলতেছে যে স্যার আমার দাঁতে খুব ব্যথা করতেছে দাঁতের চিকিৎসা হলো ব্যথা আর কমলো না এক এক সব সব দাঁত ফেলে দেওয়া হলো তারপরও ব্যথা রয়ে গেল এইটা কেন হয় কিভাবে হয় এবং দেখা যাচ্ছে যে ওর হার্ট ডিজিজ হার্ট জি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন করেছেন ডক্টর ফারুকি যে অনেক সময় কিন্তু হার্টের পেইন এরকম হতে পারে যে এটাই আমাদেরকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ডক্টর কাশ্মীর ফারুকি আমরা দুজনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাত্র সেখানে একজন প্রফেসর গল্প করতেন যে একজন ডেন্টাল সার্জনের কাছে গেল কিছুদিন পর পর তার দাঁতে ব্যথা হয় এবং আর কোথাও ব্যথা নেই তো ডেন্টাল সার্জন একটা দাঁত তুলেন এভাবে করে করে প্রায় অনেকগুলো দাঁত তুলেন কিন্তু ব্যথা কিছুতেই ভালো হচ্ছে না এটা আসলে হার্টের ব্যথায় অনেক সময় রেডিয়েশন হয় সাধারণত বুকের ব্যথা অনেক সময় 
চোয়াল নিচের চোয়াল পর্যন্ত যেতে পারে এবং নিচের দিকে সাধারণত নাভি পর্যন্ত যেতে পারে অথবা হাতে যেতে পারে বাম হাতে যেতে পারে অথবা দুই হাতেও যেতে পারে অনেক সময় তো এই যে রেডিয়েশানটা এই রেডিয়েশানটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ফাইন্ডিং বা হৃদরোগের বুকে ব্যথার একটা অংশ এবং আমাদের শরীরে যত ধরনের ব্যথা আছে তার মধ্যে কিন্তু হৃদরোগের ব্যথা হচ্ছে কঠিনতম ব্যথা এর চেয়ে আর কোনো ব্যথা নাই এরপরে হচ্ছে ডেলিভারি পেইন বা বাচ্চা হওয়ার সময় মায়েদের যে ব্যথাটা হয় সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় কঠিনতম ব্যথা তারপরে দাঁতের ব্যথা গলবারের ব্যথা কিডনির ব্যথা কিন্তু কোনো ব্যথাই হার্টের ব্যথার মতো এত প্রচণ্ড নয় এটি হচ্ছে বডিতে শরীরে যত ধরনের ব্যথা হয় তার মধ্যে সবচেয়ে প্রচণ্ডতম এবং এই ব্যথা যখন হবে পেশেন্টদের তখন এরকম একটা বলে যে ফিলিং অফ ইম্পেন্ডিং ডেথ অর্থাৎ মনে হয় যেন আমি মারা যাব এই রকম একটা ফিলিং হয় আমরা একটু একটা প্রশ্ন নিয়ে আসছি হ্যালো আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আপনার নাম বয়স সমস্যা বলুন ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ জি আপনার নাম আমি মাহফুজ বলছিলাম ঢাকা উত্তরা থেকে জি মাসুদ সাহেব বলুন বয়স কত আপনার আমি জাস্ট জানতে চাচ্ছিলাম যে হার্ট অ্যাটাকের জন্য কোনো পিস সিমটম আছে কিনা যেটা দিয়ে অনুমান করা যেতে পারে যে अभिज्ञता थे डाक्त अभिज्ञता थे बी पढ़े जो पे प्रैक्टिकाली जो पे आपके जानव इनशाला अपनी टेलीविसन सामने थकूँ और सुनते थकूँ बुझते थकूँ আমরা যে কথা বলছিলাম যে বুকে ব্যথা দাঁতে ব্যথা হচ্ছে দাঁত ফেলে দেওয়া হচ্ছে তারপর বুকে ব্যথা যায় নেই তারপরে দেখা গেল যে তার হার্ট ডিজিজ তার দাঁতের কোনো ব্যথা নেই জি আমরা এই প্রশ্নটা একটু বিরতির পরেই ইনশাল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা আপনারা দেখছেন সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান সুস্বাস্থ্যের সন্ধানে আমরা একটু বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পরে আমরা ফিরে আসবো ইনশাল্লাহ আমাদের সঙ্গে থাকুন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা বিরতিতে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা দেখছেন স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান সুস্বাস্থ্যের সন্ধানে আজকের বিষয় হচ্ছে হৃদরোগ এই বিষয়ের উপরে বিষয়ের উপরে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখছেন বাংলাদেশের স্বনামধন্য কার্ডিওলজিস্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর কর্নেল অব জিহাদ খান যে আপনাকে যে কথা বলছিলাম আমাদের দেশে হৃদরোগ একেবারে অহর চলছে হৃদরোগে আসেই আমরা একটু পরে এ ব্যাপারে জানবো ইনশাল্লাহ আমরা যে কথা বলবো এখন একটু পরে যে হঠাৎ করে বুকে ব্যথা হলে আমাদের করণীয় কি একজন রুগী কি করবে যে এই কথা একটু পরে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ যে লাইনটা কেটে গেল আমরা অত্যন্ত দুঃখিত আপনার লাইন আপনার কথা শুনতে পারলাম না আপনি এক চেষ্টা করতে থাকুন আমরা শুনবো ইনশাল্লাহ যে আমরা যে কথা বলছিলাম এই প্রসঙ্গে এই দেখালে ভালো হবে এরকম উত্তরা থেকে যে আমাদের একজন দর্শক শ্রোতার প্রশ্ন করেছেন খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে হৃদরোগের লক্ষণ আমরা বুঝবো কিভাবে যেটা হার্টের প্রথমত হৃদরোগ হয়ে থাকে মধ্য বয়সে বা বয়স্কদের একটা রোগ এটা কিন্তু ইয়াং বয়সে পঁচিশ বিশ ত্রিশ বছর বয়সে এই বয়স সাধারণত হয় না কাজে বয়সটা একটা ফ্যাক্টর 
এবং কাদের হয়ে থাকে যাদের রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে চারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ রিস্ক ফ্যাক্টর রিস্ক ফ্যাক্টর জি প্রেসার ডায়াবেটিস স্মোকিং কোলেস্টেরল হাই কোলেস্টেরল বা ডিসক্রিপেডিয়াম আমরা বলি এগুলো যাদের থাকবে এবং যাদের এই সমস্যাগুলো আছে প্লাস বুকে ব্যথা একটু আগে আমি উল্লেখ করেছি যে প্রচণ্ড বুকে ব্যথা হবে জি বুকে ব্যথার সাথে ঘেমে একদম শীতের দিনও মানুষ ঘেমে ভিজে যায় এই রকম ধরনের ঘাম প্লাস অনেক সময় একবার দুবার বমি হওয়া এইটা হচ্ছে একদম কার্ডিনাল সাইন বা প্রধান লক্ষণ যে প্রচণ্ড বুকে ব্যথা সাথে ঘামা ঘেমে যাওয়া এবং একটু বমি হওয়া একবার দুবার বমি হওয়া এটা হচ্ছে টিপিক্যাল লক্ষণ আর ব্যথাটা বামের দিকে অনেক সময় রেডিয়েশন হওয়া এবং ব্যথার যে ক্রাইটেরিয়া যে কেমন ব্যথা হবে যে বুকের মাঝখানে আমাদের অনেকের ধারণা মনে হয় যে হার্ট বা দিকে কিছুটা দুই ভাগ বা দিকে এক ভাগ দান দিকে সম্ভবত বা দিকে হলে হার্টের পেন না হার্টের পেন কিন্তু সেন্ট্রাল চেস্ট পেন আমরা বলি অর্থাৎ বুকের মাঝখানে এবং প্যাশেন্ট এইভাবে হাত দেয় অথবা এইভাবে দেখা এটা হচ্ছে টিপিক্যাল হার্টের পেন এবং প্রচণ্ড এটাকে কমপ্রেসিভ হাত দিয়ে রাখে এভাবে কমপ্রেশন কমপ্রেসিভ চেস্ট পেন ক্রাশিং স্কুইজিং মানে একদম মনে হচ্ছে আমাদের একটা বইয়ে কার্ডিওলজি বইয়ের ছবি আছে যে একটা হাতি বুকে পা দিয়ে রাখছে মানে এত ভার মনে হবে বুকে এই রকম ধরনের পেইন সাথে যা বললাম সোয়েটিং ঘাম হওয়া প্লাস ব্যথা তো থাকবেই আমাদের কিন্তু ত্রিশটা কারণে বুকে ব্যথা হয় অনেক ছোটোখাটো কারণে বুকে ব্যথা হতে পারে সব ব্যথাই যে হার্টের টানা কিন্তু এরকম প্রচণ্ড ব্যথা মিডিল এজের মধ্যবয়সী একজনের বুকে ব্যথার সাথে প্রেশার ডায়াবেটিস থাকে তার মানে এটাকে খুবই ইম্পর্টেন্স দিতে হবে এবং দ্রুত যেখানে কার্ডিয়াক ফেসিলিটিজ আছে সেইখানে এভাকুয়েট করা দরকার তারাতে পাঠানো দরকার কারণ এটা সাধারণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া মানে সময় নষ্ট এইরকম প্রচণ্ড ব্যথা হলে সাথে সাথে যেখানে হৃদরোগ চিকিৎসা সেন্টার সেন্টার আছে সেই সেন্টারগুলোতে নিয়ে যেত অর্থাৎ যেসব জায়গায় হৃদরোগের চিকিৎসা ফেসিলিটিস রয়েছে সেখানে যাওয়া সেখানে যাওয়া হচ্ছে জি আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে এই যে এই সব রোগীদের জন্য যারা জানেন যে তাদের হৃদরোগ আছে বুকে ব্যথা হয় এই সব রোগীদের সাথে কী রাখা উচিত হঠাৎ করে তার বুক ব্যথা হয়ে গেল রাস্তার উপরে তার ওই যে যেটাকে আমরা ফার্স্ট এইড বলি ফার্স্ট এইড সে নিজে তো ফার্স্ট এইড দিতে পারে এখন কি কি অনেক সময় দেখা যায় যে ইনিশিয়ালি এটা যদি তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলে তাহলে দেখা যায় অনেক সময় হার্ট অ্যাটাকের প্রকোপটা কমে আসে অথবা অনেক সময় প্রিভেন্টও করা যায় মানে রক্তটাকে একটু পাতলা করে দিতে হবে যাতে করে রক্ত চলাচলে কোনো অসুবিধা গ্রস্ত না হয় তারপরে যেটা করতে হবে দ্রুত স্থানান্তর করা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা বাসায় বসে বা অন্য কোথাও বসে চিকিৎসা করার স্কোপ নয় এটা প্রপার জায়গায় যাওয়া গিয়ে চিকিৎসা করা এবং বর্তমানে যে আধুনিক চিকিৎসা যে ব্লক হানড্রেড পার্সেন্ট ব্লক হয়ে গেল যে এটাকে যত দ্রুত সম্ভব খুলতে হবে ব্লকটাকে এটা আইদার মেডিসিন দিয়ে যেমন স্টেপটোকানেজ একটা মেডিসিন আছে এটা হচ্ছে একদম আইডিয়াল ট্রিটমেন্ট ওই স্টেপটোকানেজ তার চেয়েও আরও উন্নত চিকিৎসা হচ্ছে বিভিন্ন উন্নত দেশে যেটা করে যে ওরা প্রাইমারি পিসিআই অর্থাৎ সাথে সাথে ব্লকটা খুলে দেয় হার্টের ক্ষতি হওয়ার আগেই দেড় ঘন্টার মধ্যে যদি ইনফ্যাক্ট হওয়ার আগেই জাস্ট অ্যাটাক হলো সাথে সাথে ওরা আপনার আর ঘাড়ে প্রচন্ড ব্যথা হাতটা শুধু পিছনের দিকে চাপলে তাহলে আরাম লাগছে সামনে থাকুন আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন প্রফেসর কর্নেল জিয়াদ খান ব্যথার যে ধরন এটা 
হার্টের হওয়ার সম্ভাবনা কম তারপরেও আপনার বয়সটা যেহেতু পঞ্চাশের উপরে যেহেতু আপনার ডায়াবেটিস আছে কাজেই হার্টের সম্ভাবনাও কিন্তু একদম উড়িয়ে দেওয়া যায় না এই জন্য যেটা করা উচিত আপনি একটা ইসিজি করা উচিত এবং ওই যা বলেছে যে একটা ইটিটি যে একটা ট্রেডমিল টেস্ট বলি যে আপনি ইসিজি লাগিয়ে একটা মেশিনে হাঁটা ওটা যদি হার্টের কারণে এই ব্যথাটা করে থাকে তাহলে এই মেশিনে টেস্ট করলে এটা ধরা পড়বে একই সাথে আপনার কোলেস্টেরল চেক করা থাইরয়েড বা হরমোনের কোনো প্রবলেম আছে কি না এগুলাও এই হার্টের রোগের সাথে কোলেস্টেরল রক্তের ছবিটা জানায় জেনে ডায়াবেটিক পেশেন্ট যদি কোলেস্টেরল হাই থাকে আর থাইরয়েডের প্রবলেম থাকে এই সবগুলো মিলেই হার্টের রোগের সম্ভাবনা বেড়ে যায় যে দুই তিনটা রিস্ক ফ্যাক্টর থেকে যে আমরা ওই যেটা প্রশ্ন করছিলাম আমরা ওই সময় আপনি চালিয়ে যাচ্ছিলেন আমরা যে কথা বলতে চাইছিলাম যে হার্ট ডিজিজ ইয়ের ব্যাপারে ব্যথার ব্যাপারে যে একটা লোক যখন ইয়ে করবে ব্যথা হবে তখন অ্যাসপ্রিন অ্যাসপ্রিনকে তিন চারটা একত্রে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে চারটা অ্যাসপ্রিন একবারে সেভেন্টি ফাইভ মিলিগ্রাম জি অ্যাসপ্রিন অর্থাৎ তিনশো মিলিগ্রাম হবে তিনশো মিলিগ্রাম তিনশো মিলি অ্যাসপ্রিন এবং ক্লোপিডোগ্রেল তিনশো কোথাও কোথাও বলে ছয়শো মিলিগ্রাম ক্লোপিডোগ্রেল জি ওইটা ক্লোপিডোগ্রেলটা হচ্ছে অ্যাসপ্রিনের মতো এটা আরও একটু স্ট্রংগার অ্যাসপ্রিনের চেয়ে আরও বেশি দ্রুত কাজ এটা বেশি স্ট্রং মানে অ্যান্টিপ্লেটেলের ড্রাগ বা ব্লাড থিনার বলি রক্তকে পাতলা করে এই চারটা অ্যাসপ্রিন সেভেন্টি ফাইভ মিলিগ্রাম করে তিনশো মিলিগ্রাম প্লাস চারটা বা আটটা ক্লোপিডোগ্রেল একবারে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে আমাদের দেশে অনেক সময় আমাদের রুগীরা বলে যে আমার গলায় ব্যথা হচ্ছে মানে ছোট ছোট বাচ্চারা তারপরে দেখা যাচ্ছে বলছে যে আমার হাঁটুতে ব্যথা হচ্ছে এই যে আমরা ওইটাকে বলি রোমাটিক ফিভার রোমাটিক আর্থাইটিস পরবর্তী পর্যায়ে রোমাটিক আর্থাইটিস যে রোমাটিক হার্ট ডিজিজ হয়ে যায় আর এসডি সেটাতে কিভাবে এটা নিরাময় করা যায় এটাকে পুরোপুরি নিরাময় করা কি সম্ভব রোমাটিক হার্ট ডিজিজ কিন্তু থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতেই যে ডিজিজ কিন্তু অনেক বেশি রোমাটিক ফিভার যেটা রোমাটিক ফিভার এবং রোমাটিক হার্ট ডিজিজ হয়ে মানে ওই যে ভালভের যে প্রবলেম হওয়ার জি 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 উন্নত বিশ্বে কিন্তু এই রোগ প্রায় নির্মূল হওয়ার পথে বা হয়েই গেছে বলতে গেল ওদের তো এটা সাধারণত এই পাঁচ থেকে পনেরো বিশ বছর এই বয়সেই দেখা যায় যে রিউমাটিক ফিভার হয়ে থাকে বেশি এবং এই রিউমাটিক ফিভার হওয়ার মেইন লক্ষণ যেটা জ্বরের সাথে হাঁটু ফুলে যাওয়া এক হাঁটু বা বড় জয়েন্টগুলো আমরা যেটাইগ্রেটিং ট্রেন বা মাইগ্রেটিং ট্রেন বলি যে এক হাঁটু বা একটা জয়েন্ট বড় জয়েন্ট ফুলে গেল জাস্ট ভালো হয়ে যাচ্ছে আর একটা জয়েন্ট ফুলে যায় এই যে এরকম সাথে লক্ষণ এইটা হয় হয়ে সাথে হার্টকে ইনভলভ করতে পারে মানে ইমিডিয়েটলি বা দ্রুত সাথে সাথে করতে পারে অথবা তিন মাস ছয় মাস এক বছর পরে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে ওই হার্টকে এফেক্ট করে যে এরকম তো এইভাবে রিউমাটিক ফিভার হওয়ার কারণ এখানে মেইনলি হার্টের ভালভের সমস্যা দেখা দেয় আপনার যে ভাল ন্যারো চিকন হয়ে যাওয়া বা স্ট্যানোসিস বলি বা রিগার্জিটেশান অর্থাৎ ভাল চিকন হয়ে যাওয়া অথবা লিক করা এই এগুলো হচ্ছে এই রিউমাটিক ফিভারের কারণেই হয়ে থাকে যে রিউমাটিক ফিভারটা আমরা অনেক সময় বলি যে টনসিলাইটিস ইজ দ্য ফ্যাক্টর অফ হার্ট ডিজিজ এই টনসিলাই টনসিলটাকে আমরা কিভাবে ধরে নিতে পারি যে টনসিল হলেই যে হার্ট ডিজিজ হবে তা তো নয় তা তো না এটা হচ্ছে মেইনলি একটা এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া এটাকে আমরা স্ট্যাপ্টোকাল ব্যাকটেরিয়া বলি বা স্ট্যাপ্টোকাস স্ট্যাপ্টোকাস এটা স্পেশাল একটা গ্রুপ স্ট্যাপ্টোকাস যেটা গলায় শুধু টনসিল না এমনিতে গলায় ফ্যারিনজাইটিস বা সোর্ট থ্রোট এগুলো করে আস্তে আস্তে হার্ট এবং জয়েন্ট এগুলোকে অ্যাফেক্ট বা স্কিন এগুলোকে অ্যাফেক্ট করতে পারে জি হুম আপনার এক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে আবদুল লাল মারুফ তিনি বলেছেন যে তার বুকে ব্যথা খুব ব্যথা হয় এবং মাঝে মধ্যে আবার ভালো হয়ে যায় প্যারাসিট ইয়ে খেলে ওই ব্যথার ওষুধ খেলে ওমি প্রাজল জাতীয় ওষুধ খেলে তার ব্যথা ভালো হয়ে যায় আবার ব্যথা হয় তারপর এই ব্যথারটা কন্টিনিউসলি কোনো সময় হতেই থাকে তারপর উনি স্প্রিন খান এই ব্যাপারে ওনার করণীয় কী আবদুল্লাহ মারুফ একটু আগে আমি বলেছি যে বুকে ব্যথা কিন্তু অনেকগুলো কারণ ত্রিশটা কারণ প্রায় জি এর মধ্যে ওমিপ্রাজল খেয়ে যদি ব্যথা কমে যায় তাহলে এটা বোঝা যাচ্ছে এটা এসিডিটি বা গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেম হওয়ার সম্ভাবনায় বেশি ওনার বয়স হচ্ছে সিক্সটি 
তারপরেও যেহেতু অ্যাসপিরিন খেলেও আবার কাজ করে দেখা যায় যে সাধারণত যদি গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেম থাকে বা অ্যাসিডিটি বা পেপটিক আলসার থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাসপিরিন কারো কারো অ্যাগ্রাভেট করে বা সমস্যা বেড়ে যায় বা পেটের ব্যথা বুকের ব্যথা বেড়ে যেতে পারে অ্যাসপিরিন খেলে আর যদি হার্টের হয়ে থাকে তাহলে তো অ্যাসপিরিন উপকারী বটেই তারপরে যেহেতু বয়স সিক্সটি এটা এখানেও স্ক্রিনিং করা দরকার যে আমরা এখানে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসটা করবো কীভাবে করবো আমরা সাধারণত ওই টেস্ট করে করতে হবে যে সিজিডিতে কোনো চেঞ্জ আছে কি না ইকো এবং ইটিটিতে কোনো চেঞ্জ পাওয়া যায় কি না এটা যদি ইকো ইটিটি ইসিজি সব ভালো তার মানে হার্টের সম্ভাবনা কম আর স্টমাকের প্রবলেম যদি থাকে বা পেপটিক আলসার থাকে আমরা এন্ডোস্কোপি করলে আরও শিওর হতে পারে যে আলসার কি না আলসার আছে এইভাবে আমরা নিশ্চিত হতে পারি জি আমরা জানতে চাচ্ছি আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে আলী আরশাদ নোয়াখালী থেকে আমরা একটা প্রশ্ন নিয়েই বিরতি যাব ইনশাল্লাহ আলী আরশাদ উনি নোয়াখালী থেকে প্রশ্ন করেছেন যে ওনার বুকেও ব্যথা হয় পেটেও ব্যথা হয় তারপরে ওনার উনি বলতেছেন যে তারপরে উনি হাঁপিয়ে যান এবং ঘামান এই ব্যাপারে কি আমাদের করণীয় তার করণীয় কি পেটে অনেক সময় কিন্তু পেটের রোগগুলোর কারণেও বুকে ব্যথা হতে পারে জি যেমন গল ব্লাডারের পাথর এটার কারণে কিন্তু অনেক সময় বুকে ব্যথা হতে পারে তারপরে কিডনির পাথর এগুলো পিছনের দিক দিয়ে বা একটু উপরের দিকে আসতে পারে এরকম এই ধরনের তো কাজেই পেটের প্যানক্রিয়াটাইটিস বা প্যানক্রিয়াটাইটিস গ্যাস্ট্রিক গ্যাস্ট্রিক বা পেপটিক আলসার ডিজিজ যেটা কমন ব্যথা কিন্তু বুকেই হয় গ্যাস্ট্রিক পেইন বুকের বা দিকে সাধারণত ব্যথা করতে থাকে কাজে পেটের সমস্যা না হার্টের সমস্যা এগুলো আমরা স্ক্রিনিং করতে পারি আল্ট্রাসোনোগ্রাম করলেই পেটে যদি কোথাও পাথর থেকে থাকে কিডনি অথবা গল ব্লাডার তাহলে পাথর ধরা পড়বে এরকম তারপরে যদি বুকে সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে তো আমরা ইসিজি ইকোইটিটি প্রয়োজন এনজিওগ্রাম এগুলো করে আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি করতে পারি যে কী কারণে ব্যথা হচ্ছে যে একটা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আপনার নাম বয়স সমস্যা বলুন আমি একজন অবসরপ্রাপ্তার মিলল আমি সারের দিকে প্রশ্নটা করতে চাইছি আমার হাইপার থাইরয়েডিক আছে কিডনি প্রবলেম আছে তারপরে ডায়াবেটিস আছে কারণ আমি সিএমএস তে ওষুধ খাই যেহেতু আমি অবসর এখন আমাকে এটোবা ট্যাবলেট কেন দেয় জি আর এটা যদি জানতে পারতাম একটু এটোবা আমি जन ब বিরতি পরে আবার ফিরে আসবো ইনশাল্লাহ আমাদের সঙ্গে থাকুন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা বিরতিতে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা দেখছেন স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান সুস্বাস্থ্যের সন্ধানে আজকের বিষয় হচ্ছে হৃদরোগ এই বিষয়ের উপরে আলোচনা করছেন আজকের আমাদের আলোচক স্বনামধন্য কিডনি বিশ কার্ডিওলজি স্বনামধন্য কার্ডিওলজিস্ট প্রফেসর কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত জিয়াদ খান আমরা ওনাকে সকল বিষয়ের উপর প্রশ্ন করেছি বিশেষ করে হৃদরোগের উপরে উনি হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ আপনারা আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারেন আপনাদের সকল প্রশ্নের উত্তর আমরা দিতে চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ যে আমরা যে কথা বলছিলাম আমাদের অনেক অনেক প্রশ্ন হৃদরোগটা এমন একটা বিষয় এটার এক একটা দিক দেখলে মনে হয় যেন সাগর আমরা একটু একটু করে পানি সিনশন করছি আর আরফাত স্বামী আরফিন স্বামী উনি প্রশ্ন করেছেন যে ওনার একটা প্রশ্ন এখানে আসছে ফেসবুকে যে স্যার আমার ঘাড় স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি মোটা আমি রক্তের হরমোন টেস্ট করেছি সেখানে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমার ঘাড় ফুলা কমছে না ঘাড় ফুলাটা বা কম কমছে না এইটা কি বলা যায় ঘাড় ফোলা হয়তো লোকাল কোনো কজ হতে পারে যে লোকাল স্থানীয় কোনো ব্যায়াম করলো ঘাড় ফুলে যায় টিউমার বা যা কোনো দিন হয়তো অ্যালার্জিক রিয়াকশানের কারণে ফুলে যাওয়া বা ছোটোখাটো কারণ হতে পারে আর এমনিতে মনে হচ্ছে না বড় কোনো কারণ এই সাক্ষাৎ আমি আর একটু আমাদের এক যিনি আর্মিতে চাকরি করেছেন আমার মতোই সার্ভ করেছেন উনি একটা প্রশ্ন করেছিলেন যে এটোভা কেন খাচ্ছেন যে থাইরয়েডের চিকিৎসা প্লাস কিডনির সমস্যার সাথে নিশ্চয়ই কোলেস্ট্রল হাই ছিল এজন্য এটোভা দেওয়া হচ্ছে আপনি জানেন যে আর্মির থেকে যে চিকিৎসা দেওয়া হয় এটা 
একদম যেহেতু সরকারি ওষুধ সরবরাহ করা হয় হানড্রেড পার্সেন্ট দেওয়া হয় এই জন্য সাধারণত অনর্থক ওষুধ লেখা হয় না বরং অনেক সময় লিখেও সাপ্লাই দেওয়া যায় না এই জন্য যেটা আপনার জন্য দরকার শুধু এখন তো প্রয়োজনেই দেওয়া হয় এরকম এমন না যে অনর্থক ওষুধ দিয়ে দিচ্ছে বেশি অর্থাৎ আপনার দরকার হলেই দেওয়া হয় আর কি উনি জানতে চাইছেন অ্যাটোবাটা কেন দেওয়া হয় অ্যাটোবা নিশ্চয়ই কোলেস্টেরল কোলেস্টেরল বেশি হাই বিদায় ওনাকে দেওয়া হচ্ছে যাতে কোলেস্টেরলটা কমে যায় কমে যায় আমরা এই যে ভাই ঘাড় ফ্লাটার ব্যাপারে আপনি যেটা বলেছেন এটা একটু টেস্ট করলেই তো হয়ে যাবে না এক্সরে করলে এক্সরে করলে বোঝা যাবে বা অনেক সময় লিম্ফ নোড যদি বড় হয়ে যায় মানে কোনো গ্ল্যান্ড এই কারণে ঘাড় ফুলতে পারে এটা প্র্যাকটিক্যাল একজন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বা দেখালে মনে হয় ভালো হবে আমরা একটু আপনার সাথে ইয়ে করতে চাই যে সিজিএস কনজেন্টাল হার্ট ডিজিজ হার্ট ডিজিজ আমরা এই কনজেন্টাল হার্ট ডিজিজের ব্যাপারে আমরা কি মায়ের কি হলে অথবা বংশগত মানে কোন কোন রোগ পিতা মাতার থাকলে এই জিনিসটা হতে পারে কনজেন্টাল হার্ট ডিজিজটা কনজেন্টাল হার্ট ডিজিজ কিন্তু মায়ের বয়সটা কিন্তু একটা অন্যতম ফ্যাক্টর আমাদের আমরা জানি যে আইডিয়াল এজ বাচ্চা হওয়ার জন্য সবচেয়ে আদর্শ বয়স হচ্ছে যে একুশ থেকে আঠাশ বছর মায়েদের বয়স যখন একুশ থেকে আঠাশ হয় যে এই বয়সে কিন্তু বাচ্চা হলে সেটা সবচেয়ে ভালো স্বাস্থ্য নিয়ে বা বড় কোনো ডিফেক্ট ছাড়া বা কোনো ত্রুটি ছাড়া জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে মায়েদের বয়স যত বেড়ে যেতে থাকে বিভিন্ন রকম কনজেন্টাল রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে তারপরে মায়েদের যদি কোনো রকম ওই প্রেগনেন্সির সময় ইনফেকশান হয়ে থাকে এটার কারণে কনজেন্টাল ডিজিজ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে আমাদের একটা শিশু মায়ের গর্ভে যখন তার অর্গানগুলো ফর্ম করতে থাকে অর্থাৎ অর্গান বলতে হাত নাক কান চোখ কিডনি লিভার সেই অর্গানগুলো তৈরি হওয়ার সময় কিন্তু প্রথম দুই মাস এই প্রথম দুই মাস খুবই ইম্পর্টেন্ট ক্রুশিয়াল এই সময় যদি কোনো রকম কেউ ওষুধ খায় কনজেন্টাল ডিজিজ হতে পারে কোনো রকম যদি আঘাত পান বা কোনো রকম ইনফেকশান হয়ে থাকে এই সব কারণে কনজেন্টাল রোগ হওয়ার ধূমপানটা মদপানটা এটা এগুলো রিলেটেড অনেক মায়েরা যদি কিন্তু ধূমপান এবং মদপান একটা কমন ফ্যাক্টর মেয়েরা করে থাকে এই কারণে বাচ্চারা নানা রকম সমস্যা নিয়ে অ্যাবনর্মালিটি দেখা যায় না দেখা দিতে পারে যে আমাদের অনেক প্রশ্ন আসছে ফেসবুকে মোহাম্মদ নিজাম নাজিম চৌধুরী উনি প্রসাদ আসসালাম আলাইকুম স্যার আপনারা কেমন আছেন আমার শরীরটা সারাক্ষণ দুর্বল এবং মাথা ব্যথা মাথা ব্যথা করে কারণটা একটু বলবেন আচ্ছা যে আপনার শরীর যেহেতু দুর্বল আপনার সাধারণত শরীর দুর্বল আমরা একটা টেলিফোন নিয়ে এসে এই পছন্দ করি জি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ জি ভাই আপনার নাম বয়স এবং সমস্যা বলুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ভাই আমার আমার নাম আব্দুর রহমান জি আব্দুর রহমান সাহেব বলুন আপনার বয়স কত আমি ওই পরামর্শে না পাকা পাইছিলাম আর ঠান্ডার জন্য খাবারছিলাম বেশি থাকে না তারপরে ডেঙ্গু জ্বর বা চিকনগুনিয়া এই ধরনের জ্বর গুলো সাধারণত পাঁচ দিনের মতো থাকে অধিকাংশ ভাইরাল ফিভার এবং সর্দি জ্বর কিন্তু তিন দিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে চলে যায় বা আপনি বলেছেন সাত আট দিন হয়ে গেছে জোর সাত আট দিন হয়ে গেলে কিন্তু এটা সিরিয়াসলি না উচিত যে কেন সাত আট দিন ধরে আছে আইদার হয়তো টাইফয়েড হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে বা ইউরিনের ইনফেকশন দশ দিনের আগে সাধারণত ছয় সাত দিনের বেশি হয়ে গেলে আমরা প্রথম অন্যতম কারণ হচ্ছে টাইফয়েড যে টাইফয়েড কিনা এটা চিন্তা করা দরকার এবং এটা যেটা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে এটা ব্লাড কালচার করলে নিশ্চিতভাবে ধরা পড়ে এবং যেহেতু তিন মাসের প্রেগনেন্ট আপনি বলেছেন আপনার স্ত্রী তো সেই জন্য এই সময় চিকিৎসাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ডাক্তার সর্বপন্ন দরকার যে আমরা নাজিম চৌধুরী সাহেবের ওই কথা এখন বলানো যে নাজিম চৌধুরী বলছেন যে ওনার শরীরটা খারাপ লাগে দুর্বল থাকে এবং 
মাথা ব্যথা করে সব সময় দুর্বলতার কারণ কিন্তু অনেক মানে গুণে শেষ করা যাবে না তারপরেও আমরা যদি শরীরের ভিতরে রোগের যেমন আপনি যদি রাতে ভালো ঘুম না হয় দিনের বেলা কিন্তু আপনার দুর্বলতা থাকেন আপনি যদি টেনশন থাকে ডায়াবেটিস যদি কন্ট্রোলে না থাকে যদি প্রচুর সুগার ইউরিনে বের হয়ে যাচ্ছে একটা প্রশ্ন নিয়ে আসে আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জিমা আপনার নাম বয়স সমস্যা বলুন আমার নাম জি বয়স 24 বছর জি কি সমস্যা আপনার আমি একবার হাসি থেকে গিয়েছিলাম আগে এখন একটু ক্লাস করছি আর একটা স্ক্রিন আছে এখন এটা কি আর হাতে দেখ হতে পারে কোনটা করতে আছে জি কি হতে পারে हासपाल কোন হসপিটালে হৃদরোগ হসপিটাল হৃদরোগ ঢাকায় ঢাকায় জি 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 আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন প্রফেসর জিয়াদ খান জি সাধারণত আপনার বয়স মাত্র 24 আবার হতে পারে কি 24 বছর বয়সে তো হার্টের রোগ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে জি তারপরে যদি 24 বছরে হতে পারে কয়েকটা কারণে যদি জন্মগতভাবে কোলেস্টেরল খুব হাই থাকে এই কারণে হতে পারে অথবা ধরেন জন্ম নিয়ন্ত্রণের বড়ি যদি দীর্ঘদিন ধরে কেউ কেউ খেয়ে থাকে যে এই কারণে হার্টের রোগ হতে পারে এটা ইয়াং বয়সেও হতে পারে যদি কলেজ জন্ম আমরা অরাল পিল যেগুলোকে বলি এই মুখে যেগুলি আমরা বড়ি খাই জি জি ট্যাবলেট খাই প্লাস থাইরয়েডের যদি প্রবলেম থাকে এই সব কারণে সাধারণত ইয়াং বয়সে মানে মেয়েদের কিন্তু যতদিন রিপ্রোডাকটিভ এজ থাকে বা বাচ্চা হওয়ার বয়স থাকে ততদিন কিন্তু আল্লাহ রহমতে হার্টের রোগ মহিলাদের হয় না এরকম আলহামদুলিল্লাহ যে আলহামদুলিল্লাহ কেন শুধু হতে পারে কয়েকটা কারণে যদি কোলেস্টেরল খুব হাই থাকে জন্মগতভাবে অথবা যদি থাইরয়েডের প্রবলেম থাকে অথবা যদি জন্ম নিয়ত বড়ি খান কাজে এগুলার আপনার কোনটা আছে আমি যাই না যদি থেকে থাকে তাহলে এগুলোকে ভালো করে চিকিৎসা করা দরকার চিকিৎসা করলে আশা করি ভবিষ্যতে হবে না এবং নিয়মিত ওষুধ খেতে হবে আর যদি এগুলো ঠিকভাবে চিকিৎসা না করা হয় তাহলে কিন্তু আবার হওয়ার আবার হতে পারবনা থাকবে আমাদের হ্যাঁ জি আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ আলাইকুম জি আপনার নাম বয়স সমস্যা বলুন আমার আমার নাম হইছে পারভিন আমার বয়স আপনার 36 আজ বিগত 6 মাস যাবত আমার বুকের ভিতরে খুব দরপর করে আর অস্থির লাগে আর বকে ফিরে চাপ দেয়া রাখে হ্যাঁ জি জি আর রাতে আমার ঘুম হয় না মাথা প্রচুর ভার হয়ে থাকে মা আপনার বুকের যে চাপটা হয় তো পারি না 10 আপনার বুকের যে চাপটা হয় চাপটা কি কিছু খেলে কি কমে কোন ওষুধ খেলে না কিছু খাইলে কমে না বুকে ফিরে মনে করে যে চাপটা থাকে আর চিন চিন করে ব্যথা করে আপনার কি প্রেসার লো অথবা হাই প্রেসার আছে আর শুইলে এত ধরপর করে যা বলার মত না জি আপনার প্রেসার কি আছে লো অথবা হাই लक्षण ग বুক ধরপর করা অস্বস্তি লাগা তারপরে ঘুম কম হওয়া এগুলা সাধারণত অ্যাংজাইটি বা ডিপ্রেশান এগুলোর সিমটম এবং এই রকম পেশেন্ট কিন্তু আমাদের কাছে প্রচুর এসে থাকে অনেকের ধারণা যে সিরিয়াস কোনো রোগ হবে কিন্তু আসলে আমরা যদি যত পরীক্ষাই করি না কেন দেখা যাবে যে তেমন নর্মাল রোগ পাওয়া যাচ্ছে না এরকম কাজে এই ক্ষেত্রে কেন ঘুম হচ্ছে না এই কারণটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট যে অনেক সময় স্ট্রেস থাকে অ্যাংজাইটি থাকে সেগুলার চিকিৎসা দিলেই প্লাস ধরপরে একটু ওষুধ দিলে দেখা যায় ভালো হয়ে যায় তারপর যেহেতু আপনার বয়সটা থার্টি সেভেন একটু ডায়াবেটিস আছে বললেন যে প্রেশার আপ ডাউন করে সেই ক্ষেত্রেও হার্টের দিকটাও আপনি একটু স্ক্রিনিং করতে পারেন যে ইসিজি করা কোলেস্টেরল চেক করা দরকার হলে একটা ইটিটি করা এগুলো করলে যদি হার্টের হয়ে থাকে ধরা পড়বে জি আলহামদুলিল্লাহ যে আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন এক ভাই সাইয়দ আব্দুল সালাম উনি বলছেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবার আমার বয়স পঞ্চান্ন ডায়াবেটিস প্রেশার কোলেস্টেরল 
নেই হাত পা জ্বালা পোড়া করে ঠান্ডা পানি লাগালে ভালো লাগে চিকিৎসা কি চিকিৎসা কি এরকম আছে চিকিৎসা কি আছে আর আপনারা রেগুলার প্রোগ্রামটা চালান না কেন ওনার প্রশ্ন হলো আমরা রেগুলার যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সাইয়েদ আব্দুল সালাম সাহেব সাইয়েদ আব্দুল সালাম সাহেব আমাদেরকে আপনারা দেখবেনই যেহেতু আপনারা আমাদের ভাই ভাই ভাইয়ের কাছেই তো থাকবে ইনশাল্লাহ আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন প্রফেসর জেহাদ খান উনি স্বনামধন্য একজন কার্ডিওলজিস্ট আমরা মেডিসিন বিশেষজ্ঞ আমরা একই ইউনিভার্সিটি পড়েছি রাশিয়ায় আলহামদুলিল্লাহ উনি উনি ভালো রেজাল্ট করেছেন ওখানে আমরা ভালো রেজাল্ট করেছি এই জন্যেই উনি প্রফেসর হতে পেরেছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ কাছে লাখ শুক্রিয়া আমরা খুব ভালোভাবে ছিলাম ওখানে যে আমরা যে একটা টেলিফোন নিয়ে আবার আসবো ইনশাল্লাহ জি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আপনার নাম বয়স সমস্যাগুলি বলুন আপনারা অকপটে বলতে থাকুন জি আমার নাম আব্দুল হালিম ভুইয়া জি আব্দুল হালিম ভুইয়া সাহেব বলুন আমার বয়স পাঁচ টু বয়স জি বসুন্ধরা বসুন্ধরা জি জি ভাইয়া আমার সমস্যা হইলো ভাইয়া আমার মাঝে মাঝে খুব জ্বর হয় জ্বর হয় হঠাৎ করে খুব জ্বর হয় আর শরীর গা গা তো খুব ব্যথা হয় জি এই আর শরীর দুর্বল জি অনেক অনেক অসুস্থ হই যাই এই যা দা আমার হাই প্রেসার হুম জি দুর্বল ওরা মাঝে মধ্যে জ্বর হয় জ্বর হয় আর প্রেসার দুর্বল থাকে জি জি আমি দুই জনের প্রশ্ন রে জনাব সালাম সাহেব যে একটা প্রশ্ন করেছেন সেটা তো সালাম জি উনি বলেছেন ওনার প্রেসার নাই ডায়াবেটিস নাই এবং আপনি কিন্তু সালাম সাহেব আমি বলবো খুবই লাকি একজন যে লাকি পঞ্চান্ন বছর বয়স এই এখনো আপনার প্রেসার নাই ডায়াবেটিস সাধারণত ঢাকা শহরে বা যারা নগর বাস করে শহরে জীবনের অধিকাংশ মানুষেরই কিন্তু সাধারণত প্রেসার ডায়াবেটিস একটা না একটা হয়ে থাকে আপনি এই দিক থেকে খুবই লাকি এবং এটা আপনি মেনটেন করবেন এবং নিয়মিত আপনি কোলেস্ট্রলটা চেক করবেন যেহেতু আপনি প্রেসার ডায়াবেটিস এবং নিশ্চয়ই আপনি ধূমপানও করেন না এবং সেটার সাথে আপনি কোলেস্ট্রলটা রেগুলার যদি চেক করেন আশা করি আপনি ভালো খুবই ভালো থাকবেন আর পরের জন যে প্রশ্ন করেছেন যে প্রেসার থাকে এবং মাঝে মাঝে জ্বর আসে বছরে কিন্তু তিন চারবার জ্বর আসে এটা খুবই স্বাভাবিক স্বাভাবিক এটা একদম প্রত্যেক মানুষেরই হতে পারে বছরে দুইবার তিনবার জ্বর আসা চারবার জ্বর আসা কিন্তু প্রতি মাসে যদি একবার জ্বর আসতে থাকে তাহলে চিন্তার বিষয় আর যদি বছর দুই তিনবার জ্বর আসে এর জন্য তেমন আলাদা কিছু সর্দি জ্বর ঠান্ডা জ্বর লেগে যাওয়া এটা খুবই স্বাভাবিক আর ঘন ঘন জ্বর আসলে হ্যাঁ তখন চিন্তা করতে হবে যে বডির রেজিস্টেন্স কমে গেল কি না এই জন্য একটু চেক আপ করা যে বুকের এক্স রে পেটের আল্ট্রাসোনোগ্রাম ব্লাড টেস্ট এগুলো চেক করে যে স্ক্রিনিং করা যে শরীরের ভিতরে কোনো বড় ধরনের কোনো রোগ আছে কি না অনেক সময় টিবি হলে অল্প অল্প করে জ্বর জ্বর আসতে থাকে সামান্য জ্বর থাকে দীর্ঘদিন ধরে জ্বর থাকে আর প্রেসার যেটা বলেন আপনি প্রেসারকে কিন্তু ভালো নিয়ন্ত্রণে রাখবেন তাহলে আপনিও ইনশাল্লাহ হালিম সাহেব অবশ্যই আপনি ভালো প্রশ্ন হয়ে গেছে জি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ জি আপনার নাম বয়স তিনটা বাচ্চা হয়েছে আঠাশ বছর বয়স এখন মাঝে মাঝে একটু শরীর হঠাৎ করে ঠান্ডা হয়ে যায় ঠান্ডা হয়ে যায় ভয় পায় আর বিভিন্ন টেস্ট করাইছিলাম এক সময় ডি থ্রি একটু কমতে ছিল বলছিল আর বর্তমানে ঔষধ ওই লিঞ্জিক এইগুলি বলছে চলবে এখন কি করতে পারি ওনার বুকে কোনো সমস্যা শরীর ঠান্ডা হয়ে যায় বুঝলাম বুকে কোনো ব্যথা হয় কিনা বাম দিকে বুকের বাম দিকে জি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন প্রফেসর জিয়াদ খান আচ্ছা আপনার বেগম সাহেবের তিনটা বাচ্চা হয়েছে এর মানে হচ্ছে যে উনি খুবই ভালো আছেন যদি ওনার হার্টের জন্মগত সমস্যা থাকতো অথবা হার্টের ভালভের সমস্যা থাকতো অথবা রক্তনের সমস্যা হতো এই তিনটা বাচ্চা হওয়ার সময় অবশ্যই বড় ধরনের সমস্যা হতো যে তিনটা বাচ্চা যেহেতু হয়েছে তার মানে ধরে নিতে পারেন ওনার বড় কোনো রোগ নাই আর এখন যেটা ওই যে বলেন লিং জেট খাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমরা অ্যাংজাইটি টেনশান এগুলোর জন্য এবং এটা খেয়ে যদি উনি ভালো থাকেন এটা নিয়মিত খেয়ে যাবেন কোনো সমস্যা নেই কারণ অনেক প্রচুর প্যাসেন্ট আছে যারা লিং জেট ডিয়াংজিট বা টেনাকজিট এ ধরনের 
টেনশন বা অ্যাংজাইটি টেনশন কমানোর জন্য প্রতিদিন খাচ্ছেন আমরা খেয়ে ভালো আছে সাধারণত আমরা তিন মাসের জন্য দেই কিন্তু কারো কারো ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন লাগে অনেক সময় ওষুধ এবং এটা খেয়ে যেহেতু আপনি ভালো আছেন আমার মতে আপনার বড় কোনো সমস্যাই নাই আপনি ইনশাল্লাহ ভালোই আছেন আমরা আমরা তো রাশিয়ায় পড়ে আসছি যে প্রেশার কমানোর জন্য ভাবনামুক্ত জীবন ভাবনামুক্ত ভাবনামুক্ত জীবন শরীরমুক্ত খাবার এই যে এই জিনিসগুলো যদি আমরা আমাদের ভাইরা যদি মানতে পারে ইনশাল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক আপনারা যদি একটা জিনিস করেন যেটা আমরা সবাই যদি আমরা সবাই যদি শরীরসম্মতভাবে চলি কোরআনিক বিধানকে মানি অবশ্যই আমাদের পক্ষে সব কিছু মানে ভালো থাকা সম্ভব আমরা যদি একটু ধূমপান এবং মদপান মুক্ত জীবন যাপন করি ভাবনামুক্ত জীবন যদি আমরা করি তাহলে ইনশাল্লাহ আর শরীরমুক্ত খাবার এগুলো যদি আমরা একটু করি তাইলেই দেখবেন তো আমার আপনার অনেকেরই হার্ট ডিজিজ থেকে আমরা মুক্তি পাবো ইনশাল্লাহ আমাদের হার্ট ডিজিজ হবে না যে আমরা যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম আমাদের সমাজটা আমি একটু মানে ইয়াতে হার্ট ডিজিজ চিকিৎসার ব্যাপারে একটু আঘাত করতে চাই আমরা সুস্বাস্থ্যের সন্ধানের মাধ্যমে প্রথম থেকেই সমাজের মধ্যে যে সমস্ত আপনার প্রথাগুলো রয়েছে যেটা সচেতনতা বাড়ানোর জন্য আমরা চেষ্টা করি প্রিভেনশান করি আমরা এবং আমরা সমাজের মধ্যে যে চিকিৎসার ব্যাপারে যে জালিয়াতি হয় সেগুলি আমরা ইয়ে করি আমি আমরা একটা দেখি যে রিং পরানোর ব্যাপারে আমাদের দেশে এখনও খোলামেলাভাবে রিং বিক্রি হচ্ছে না কোম্পানি ডাক্তাররা দেখেছে যে অ্যানজিওগ্রাম করতেছে বলতেছে এখনই যদি না করেন তাহলে রোগী মারা যেতে পারে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সে করলো না কিন্তু সে আরও দশ বছর বাঁচলো আবার কারো কারো পক্ষে যাচাই বাছাই না করেই উনি কি যে রিং পরালেন সেই রিংয়ের নামটা উনি বলেন না এই ব্যাপারে আপনার একটু মতামতটা জানতে চাই জনগণের উদ্দেশ্যে এটা একটা সত্যিকার সঠিক প্রশ্ন এবং একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসলে ডাক্তারদের কাছে কিন্তু মানুষ কিছুটা হলেও একটু বেশি নৈতিক ব্যবহার আশা করে যে ডাক্তার এক সময় একটা আমেরিকা একটা প্রবাদ বাক্য আছে যে এভাবে বলে যে এনিবডি ইন আমেরিকা ক্যান বি এ ডক্টর এ লয়ার অর প্রেসিডেন্ট অফ আমেরিকা অর্থাৎ আমেরিকান প্রেসিডেন্টের সাথে দুইটা প্রফেশনকে ওরা খুব উঁচু মানের মনে কোথায় যে ডক্টর এবং লয়ার আমেরিকাতে দুইটা খুবই হাই ডিমান্ড এইরকম আমার দেশেও কিন্তু ডাক্তারদেরকে কিছুদিন আগেও মানুষ অনেক সম্মানের চোখে দেখত তাদের নীতির কারণে নৈতিকতার কারণে এরকম তো সেই জিনিসটা আমরা খুবই দুঃখজনক যে আমরা সেটা অনেকটা হারিয়ে ফেলতে বসেছি এটা আসলে সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের একটা অংশ বলতে কমার্শিয়াল ডাক্তার তো এই সমাজেরই একটা অংশ কাজ এই সমাজে ইন জেনারেল নৈতিক অবক্ষয় হওয়ার কারণে তারাও এর মধ্যেই পড়ে যায় রিং বসানোর ব্যাপারে যেটা বলেছেন যে আমি মনে করি যে একটা সরকার থেকে একটা খুব ভালো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যে রিংয়ের দামকে ফিক্স করে দেওয়া হয়েছে এবং এটাকে ওপেনলি প্রত্যেকটা ক্যাথলেবে কিন্তু এখন ওপেনলি দেখানো হচ্ছে যে কোন রিংয়ের প্রাইস কত এবং এটা হচ্ছে যখন রিং লাগানো হয় সেটার একটা ট্যাগ থাকে কাগজ থাকে প্যাকেট থাকে এবং সেই প্যাকেট কিন্তু প্যাসেঞ্জারকে দেওয়া হয় কাজে এখানে একটা লাগে অন্য একটা দেওয়ার স্কোপ নাই সেখানে যে রিং লাগানো হচ্ছে সেই রিংয়ের ট্যাগটাই কিন্তু রিপোর্টের সাথেও দেওয়া হয় এরকম কাজে যেই রিংটাই লাগানো হচ্ছে সেটাই কিন্তু একজাক্টলি ওই রিংয়ের কাগজেই থাকে এবং যাদের মধ্যে একটা কারো ডাক কোনো ডাক্তারের সততার ব্যাপারে যদি সন্দেহ থেকে থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনাদের উচিত হবে চাওয়া যে আপনারা যে রিং লাগাচ্ছেন ওই রিংয়ের কাগজ আমাকে দেখান এভাবে বললে আপনি সেই রিংটারই কাগজ আপনারা পাবেন এখন দেখা যাচ্ছে মনোপলি ব্যবসা হচ্ছে কোনো কোনো কোম্পানি কি আনলো কীভাবে আনলো একটা অন্য কোম্পানি না থাকার কারণে হচ্ছে কি এই রিংয়ের দামটা সে যেটা নির্ধারণ করে দিচ্ছে সেটাই হচ্ছে এখন এইটা তো আমাদের সরকার সদস্য সরকার এটা চেঞ্জ হতে পারে এবং তারা নিজেরা সরকারিভাবে এই জিনিসগুলো এনে তারা আমাদের মাঝে বিতরণ করতে পারে বিক্রি করতে পারে তাই না তবে যেমন এই রিংগুলাই যে এখন তো অনেক সস্তায় আমরা পাচ্ছি যেমন যে রিংটা আমেরিকান রিং বাহাত্তর হাজার যেটা যে পাওয়া যাচ্ছে লাগানো হয় সেটা কিন্তু আগে এই রিংয়ের দাম ছিল এক লাখ চল্লিশ পঞ্চাশ জি জি এটা গভর্নমেন্ট ফিক্স করে দেওয়া তো এখন মানুষ অনেক সস্তায় লাগানো সস্তা পাচ্ছে সরকার ইয়ে করলে তো আরও কম কমে পাওয়া যায় আর বিশ্বাস তো এটা ডাক্তারের কাছে আসলে বিশ্বাস তো অবশ্যই বিশ্বাস করেই আসে লোকজন এরকম আলহামদুলিল্লাহ আমাদের আমাদের অনেক প্রশ্ন আসছে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা অনেক প্রশ্ন নেই নি অনেক প্রশ্ন আমরা প্রশ্ন উত্তরও দিতে পারতেছি না আমরা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি আপনার প্রোগ্রাম হলেও 
এত বেশি প্রশ্ন আসে আলহামদুলিল্লাহ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এটা মনে আপনার ভাগ্যের বরকতময় একটা জিনিস আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সুব্রত শ্রোতা আমরা আপনাদের সকল প্রশ্নের উত্তর আমরা দিতে পারি নাই এই জন্য আপনাদের কাছে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করছি আমরা আশা করি আপনারা আগামী প্রোগ্রামগুলোতে আমাদেরকে প্রশ্ন করবেন ফেসবুকে ইউটিউবে সব জায়গায় আপনার ফেসবুকে ইউটিউবে সরাসরি এবং সব সব মাধ্যমের মাধ্যমে আপনারা আমাদেরকে প্রশ্ন করতে চেষ্টা করেছেন আমরা আপনাদের সকল সকলের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি নাই আমরা এই জন্য অত্যন্ত দুঃখিত আগামী অনুষ্ঠানগুলিতে আমরা আপনাদেরকে আশা করি আপনাদের সাথে আবারও দেখা হবে ইনশাল্লাহ আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সারা বিশ্বের সবাইকে সারা বিশ্বের সকল মানুষকে মহান রাবুল আলমের কাছে সফদ্ধ করে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু হায়াতে তাই বা কামনা করে আজকের এই পর্ব এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাত আল্লাহ